57. तो बेटा 57 में क्या होगा देखिए मैक्सिमम बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन केस ऑफ ठीक है ना जो भी आपका लिट ज्वाइन कर रहे हो जो भी आपका डाउट है वो शेयर करते जाना है मैं डिस्कस कर दूंगा 57 मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ तो कैसे निकालोगे बॉन्ड एंगल बेटा Uh, without knowing the half diagonal, we can't calculate the bond angle. So it means first of all you have to find the half diagonal of central atom. So we know that boron has only three valence electron, therefore it can form only three bond, and there is no lone pair. So किसी भी boron में lone pair नहीं है. So सब की half diagonal beta sp two है, sp two है और sp two है. इसका मतलब ये हुआ कि सब का structure ऐसे ही होगा बेटा. यहाँ पे एल 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 के जगह पे क्या आ जाएगा कभी बेटा बी आ गया कभी सी एल आ गया और कभी क्या आ गया एफ आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता है एल कुछ भी ले लो अगर इसका हाफ डायसन एस पी टू है और सारे के सारे अगर सेम एटम्स है तो दिस बॉन्ड एंगल्स आर बोलो बेटा 120 डिग्री है फिक्स रहेगा बेटा दैट्स वाई द मैक्सिम बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन सेम इन ऑल सेम इन ऑल क्लियर यस कोई बट सर साइड एटम का भी तो कंसीडर कर सकता है ना सर मतलब वो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा हम कर सकते हैं बट अब बताओ इसमें और इसको क्या कर सकते हैं इसमें अगर तुमने अगर मान लो अगर तुम एक एंगल डिक्रीज करने की कोशिश किया मान लो आपने ए किया कि सर ए थोड़ा पास ला लो और ए दूर लाओ बेटा तो बेटा यहाँ पे रिपल्सन बढ़ जाएगा ना साइड एंगल की जो इलेक्ट्रोनेटिव पढ़ा है आपने देखो वेरी गुड चलो अच्छा हो गया आपने पूछा बेटा वो तब अप्लाई करना है जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो जब यहाँ पे लोन पेयर होता ना बेटा और यहाँ पे अगर एफ है और यहाँ पे सी एल है बेटा अगर यहाँ पे सी एल है सी एल है तो फर्क पड़ता है क्यों क्योंकि यहाँ पे बेटा स्पेस होता है यहाँ भी स्पेस होता है जो अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है बट अगर कोई लोन पेयर नहीं हो और सारे आइडेंटिकल हो ध्यान रखना कोई लोन पेयर नहीं हो और सारे आइडेंटिकल हो तो यार सिमेट्रिकली अरेंज करना होता है ना तो बेटा ये बताओ ये तो ये ये चारों का तीनों का तीनों बी आर है बी आर है बी आर है अब बताओ यहाँ पे बी आर आ गया या यहाँ पे बोरोन है यहाँ पे सी एल आ गया अब इसको यार सब मान मैंने मान लिया कि यस सी एल इज मोर इलेक्ट्रोनिक ठीक है ना अब बताओ ये चला गया मोर इलेक्ट्रोनिक मतलब दूर चला गया इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो तीनों में इक्वली रिपल्सन होगा ना समझ रहे हो कंसेप्ट ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स है दूर चला गया यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास रहेगा बट तीनों बॉन्ड पेयर में बट तीन ही बॉन्ड पेयर है ना और कुछ है क्या तो अब उसमें और क्या चेंज कर सकते हो तीन बॉन्ड को चाहे वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो उसको रखना है तो वन एंगल पे ही रख सकते हो बट इन केस ऑफ टेट्राइड्रल ध्यान रखना इन केस ऑफ एस पी थ्री टेट्राइड्रल है अब यहाँ पे आपने फ्लोरिन रखा फ्लोरिन रखा दिस एंगल शुड बी वन हंड्रेड नाइन डिग्री बट एक कम हो जाएगा फ्लोरिन के चलते समझ आ रहा है यहाँ पे सी एल रख लिया बेटा समझ आ रहा है बेटा तो यहाँ यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बेटा बिकॉज ए चार एस पी थ्री में चार बॉन्ड होता है ना बेटा तो यहाँ जो तीन ही बॉन्ड है देख रहे हो तीन ही बॉन्ड एंगल है तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सेंट्रल एटम या साइड एटम में फर्क कब पड़ता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना जब ये स्ट्रक्चर क्या हो अनसिमेट्रिकल हो यानी कंपाउंड इसे भी बेटर वर्ड है जब कंपाउंड पोलर हो ये याद रखो नोट लगा के लिख लो बेटा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या साइड एटम का फर्क तभी पड़ेगा जब कंपाउंड क्या हो बेटा पोलर हो अगर कंपाउंड नॉन पोलर हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कंपाउंड नॉन पोलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बी बी आर थ्री बी सी एल थ्री बी एफ थ्री क्या है सारे के सारे बेटा नॉन पोलर कंपाउंड है और बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पे वन ट्वेंटी डिग्री होगा जो मैक्सिमम होगा क्लियर यस बेटा यस चलो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हम so we'll talk about next question hai beta uh, 70 humne baat kar liya beta 60 57 ki baat kar liya ab baat karenge beta hum log 
सिक्सटी की बात कर लेते हैं सिक्सटी बेटा ये मैं बोला बेटा कि कोई कंपाउंड अगर पोलर है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या साइड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से फर्क पड़ेगा कोई कंपाउंड अगर पोलर है तो बेटा साइड एटम और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिटी से फर्क पड़ेगा अगर कोई कंपाउंड नॉन पोलर है तो उसके मतलब नॉन पोलर मतलब क्या होगा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो अगर नॉन पोलर है तो उसके साइड एटम या सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा क्लियर तो 63 क्वेश्चन नंबर 63 देख लो बेटा 63 देखिए सिक्सटी थ्री में बोला बेटा बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है यहां पे यू हैव टू कंपेयर बॉन्ड एंगल तो कैसे कंपेयर करेंगे बेटा बॉन्ड एंगल यस तो अगर मुझे बॉन्ड एंगल कंपेयर करना बेटा तो सबकी हाफ डाइसे निकालना है और कुछ भी नहीं करना तो ये देखो बेटा यहाँ पे एन एच टू का जो स्ट्रक्चर है पहले आपको तो स्ट्रक्चर लिख लेना चाहिए ना एन एच टू पे दो हाइड्रोजन है और नेगेटिव चार्ज है बेटा तो यहाँ पे दो लोन पेयर एक देखो एक लोन पेयर पहले से था निगेटिव चार्ज आने से एक लोन पेयर और बढ़ गया क्योंकि नाइट्रोजन पे बेटा कितना इलेक्ट्रॉन था फाइव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आया तो सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गया दो ने बॉन्ड बना लिया तो कितना बच गया दो बन गया तो इसका एस पी थ्री हाइब्राइजन है दो लोन पेयर है तो पता होना चाहिए आपको ये जो शेप होगा वी शेप होगा ये जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा ठीक है एन एच थ्री एन एच थ्री में कैसा होगा बेटा कुछ ऐसा होगा और कितना लोन पेयर बेटा एक लोन पेयर होता है और एन एच फोर प्लस कैसा होगा बेटा कुछ ऐसा होगा कोई लोन पेयर नहीं होगा कोई लोन पेयर नहीं होगा तो एन एच थ्री क्या है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है एन एच फोर प्लस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे थीटा इज 109 डिग्री 28 मिनट तो एन एच फोर प्लस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंगल इज 109 डिग्री यहाँ पे थीटा है बेटा और यहाँ पे थीटा है ये सारे के सारे थीटा दिस थीटा इज लेस देन 109 डिग्री दिस थीटा इज ऑल्सो लेस देन वन डिग्री बट यहाँ पे दो लोन पेयर लिमिट यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर दो दो लोन पेयर तो दो दो लोन पेयर इसको ज्यादा फोर्स करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा बहुत कम होगा यहाँ पे एक लोन पेयर रिपेल करने वाला है तो थोड़ा ज्यादा होगा जो तो मान लो इसको अगर हमने सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका होगा फिर ये होगा बेटा तो अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा ट्राइडल तो एक लोन पेयर में देखो ना हमने पढ़ा है बेटा कि बेटा लोन पेयर लोन पेयर बेटर था लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और दिस इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर यही पढ़ा है ना तो यहाँ पे दो दो लोन पेयर हो गया तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा यहाँ पे लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन नहीं है सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है तो अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा बोलो कम होगा बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन जो ज्यादा होता है लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन ठीक है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा होता है एंगल जो है ज्यादा कम हो जाएगा एंगल जो है ज्यादा कम तो आंसर सबसे ज्यादा एन एच थ्री प्लस एन एच फोर प्लस एन एच थ्री देन एन एच टू मान तो क्या हो जाएगा बेटा कोई आंसर दिया गया यस बी इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट तो एक बच्चे ने बोला है सिक्सटी फाइव ठीक है सिक्सटी फाइव देख लो बॉन्ड एंगल इन एच टू एस इज यस हा बेटा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर देख लो सिक्सटी फोर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज बेटा बिल्कुल हाफ डायसन से करना होगा कोई टेक्निक क्या एनओ टू माइनस है एनओ टू प्लस तो बेटा एनओ टू प्लस ऐसा होगा बेटा ये देख लो दिस इज एनओ टू प्लस हाइफ डायसन इज एस पी तो थीटा क्या होगा वन हंड्रेड एटी डिग्री 
तो मैक्सिमम यही होगा बेटा एंड देन है बेटा एनओ टू एनओ टू क्या होगा ऐसे होगा और ऐसे होगा बेटा यही है ना एनओ टू यहाँ और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हो तो यहां जो थीटा होगा ये जो थीटा होगा बेटा थोड़ा सा तो बेटा जो ए और इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है बेटा तो इसकी हाइब्रेशन क्या होगा इसका एग्जैक्ट हाइब्रेशन नहीं बोला जा सकता है बिकॉज ये तो और इलेक्ट्रॉन है तो इसकी हाइब्रेशन कुछ कुछ लोग बोलते हैं फ्रैक्शन में आएगा मतलब sp बोलना तो सही नहीं है sp2 बोलना भी सही नहीं है बिकॉज लोन पेयर में तो बट इतना श्योर है ये जो थीटा होगा दिस विल बी लेस देन वन एच क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर नहीं है बट सिंगल इलेक्ट्रॉन तो है तो यहाँ पे रिपल्सन हो यहाँ पे तो थोड़ा सा बेंट हो जाता है बेटा तो NO2 जो है जो और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटा बेंट हो जाता है और NO2 प्लस में बेटा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्लियर लिनियर होता है बेटा नाउ गो फॉर एनओ टू माइनस ये देखो एनओ टू माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा यहाँ पे यस There is no proper hybridization. In case of NO2, जो और इलेक्ट्रॉन है प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा बेटा इन केस ऑफ एनओ टू माइनस क्या होगा बेटा यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा बेटा और यहाँ पे O माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड O. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया एस पी टू तो दिस थीटा विल बी लेस देन वन होना चाहिए वन ट्वेंटी डिग्री बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर लेस देन वन ट्वेंटी डिग्री तो सबसे लार्जर एंगल किसका होगा This theta is less than one eighty, but greater than one twenty. Greater than one twenty. This is less than one twenty. Got it? So, what will happen? No two plus. D is the right answer. No two plus. No two. Again, better. Oh no, no two minus. So, why this better? Because its conversion is sp and its conversion is sp two. So, sp two means what? One eighty degree. It is one twenty degree. But because of one pair, it will be one twenty. और इसका आवर्सन एस पी और एस पी टू के बीच में होता है बट एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होता है तो इसका हम लोग बोलेंगे जो बॉन्ड एंगल वो वन एटी और वन ट्वेंटी के बीच में बेटा ठीक है बेटा एनओ टू माइनस में क्या है बेटा एनओ टू माइनस में एस पी टू हाइब्रेशन है एक ऑक्सीजन डबल वन से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन सिंगल वन से जुड़ा हुआ है बट आपने तो आप अभी तो आप रेजोनेंस भी पढ़ चुके हो ना तो इसका तो स्ट्रक्चर वैसे होगा ये देख रहे हो इसका जो बच्चा रेजोनेंस पढ़ लिया है पता ऐसे होगा ये दोनों बॉन्ड सेम है ये दोनों बॉन्ड सेम है इक्वल बॉन्ड ऑर्डर होगा वन पॉइंट और ये लोन पेयर है यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा इसमें डेल्टा माइनस होगा तो दिस दिस इज द थीटा दिस इज द थीटा व्हिच इज लेस देन वन ट्वेंटी डिग्री क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन बेटा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है 120 डिग्री अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 120 डिग्री बट बिकॉज़ ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 120 से कम हो जाएगा क्लियर तो आंसर इज डी अच्छा क्वेश्चन है दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा जो डाउट करेगा एनओ टू का एनओ टू का बच्चे को डाउट होता है एक तो हाइब्रेशन भी डाउट होता है और बॉन्ड एंगल में भी डाउट होता है चलो नेक्स्ट बेटा बात करेंगे हम लोग सिक्सटी फाइव द बॉन्ड एंगल इन एच टू एस बेटा बताया था एच टू में बॉन्ड एंगल कितना होता है वन हंड्रेड फोर डिग्री के आसपास जब एस टू से बात करोगे देखो ए है एस टू ओ और ए है बेटा एस टू एस ए है एस टू ए सी ए है एस टू टी ई तो बेटा जब इसमें बॉन्ड एंगल की बात करोगे बेटा तो जब ग्रुप में बेटा एक रूल होता है ड्रैगो रूल पता नहीं बताया हो कि नहीं बताया आपको ड्रैगोज रूल ड्रैगोज रूल बोलता है बेटा कि जब ग्रुप में नीचे जाओगे जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आइटम कम होते जाता है बेटा तो हाइब्रेशन डिफाइन नहीं होता डायसन डिफाइन नहीं होता है और एंगल विल भी बेटा इन तीनों में जो एंगल होगा बेटा 
अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होता है जो हमने पढ़ा है किसमें पढ़ा है बेटा ये देखो अमोनिया में पढ़ा है पीएच3 में पढ़ा है बेटा एस एच3 में पढ़ा है एंटीमनी एच3 में इसमें जो एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है और यहां पे ठीक है एंड जो एनएच थ्री है बेटा ये क्या होगा एनएच थ्री में क्या होता है बेटा बोलो एनएच थ्री में बेटा वन हंड्रेड सेवन होता है सिमिलरली तो वाटर में वन हंड्रेड फोर हो गया वन हंड्रेड फोर डिग्री आता है फोर पॉइंट फाइव होता है बट रिमेनिंग में अप्रॉक्स नाइनटी डिग्री बेटा बट इतना श्योर है कि नीचे आने पर बॉन्ड एंगल क्या हो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है याद करो आप रूल पढ़ा होगा कि बॉन्ड एंगल विल डिपेंड ऑन अगर साइड एटम सेम है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो इसमें चाहो तो ऑर्डर लिख सकते हो अप्रोक्स वैल्यू तो 90 है बट ऑर्डर लिख सकते हो सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देयरफॉर इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो फिर सल्फर का फिर सेलेनियम का फिर टेलुरियम का इसका मतलब ये है कि एच टू का जो बॉन्ड एंगल होगा वाटर और सेलेनियम के बीच में सेलेनियम हाइड्राइड और ऑक्सीजन हाइड्राइड दोनों के बीच में तो देख रहे हो इट विल बी ग्रेटर देन सेलेनियम हाइड्राइड और लेस देन वाटर तो C इज द राइट आंसर C इज द राइट आंसर ठीक है अब बोल रहा है ग्रेटर देन अमोनिया अमोनिया बेटा 107 होता है उससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि यहां पे एक लोन पेयर है दो लोन यहां यहां तो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आसपास होना है BCl2 बेटा BCl2 सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp होता है बेटा sp होता है तो sp मतलब 180 डिग्री तो बेटा कैसे हो जाएगा उसके जैसा बेटा BCl2 में लीनियर है ना यार ये जो हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड में डिफाइन नहीं होता है सेकंड पीरियड में डिफाइन होता है ये बेटा और अगर सी एच फोर है ये तो टेट्राइडल है 109 डिग्री है क्लियर ना चलो गुड नेक्स्ट बच्चों को डाउट है क्वेश्चन नंबर 67 में 67 यस yes, बेटा सेम हो गया ना यार किसका नियरली 90 डिग्री बेटा या किसका नियरली 90 डिग्री 67 बेटा तो H2S विल बी द नियरली 90 डिग्री ठीक है ना गुड गुड चलो नेक्स्ट बेटा बच्चों का जो डाउट है वो है नेक्स्ट डाउट इज 67 हो गया 64 हो गया नेक्स्ट बेटा 60 के अंदर 68 है बच्चों 68 है, 68 देख रहा है। The correct increasing bond angle PF3, PF3, CLF3। तो ऐसे देख के नहीं बोल सकते। क्या ये नहीं देख लिया central atom की electronic? बेटा, central atom की electronic या कोई भी word तब लगाना है जब hybridization same हो। तो यहाँ तो hybridization ही अलग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले उसका hybridization निकालो। अब उससे देखने की कोशिश करो कि बॉन्ड एंगल क्या होगा तो BF3 कैसा बेटा बोलो BF3 बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल सिमेट्रिकल है बॉन्ड एंगल विल बी थीटा विल बी कितना 120 डिग्री यस बेटा यस हार्दिक बेटा यू हैव डाउट इन 85 89 95 तो अब कैसे बताऊं? Depending on the questions, mostly समझ लो कि तुम 10 मिनट के बाद ज्वाइन करो, या तुम वेट करो हो सकता है कि तुम अभी डिसकनेक्ट हुए हैं मैं हो गया क्योंकि इसमें शायद मुझे लग रहा है 27 क्वेश्चंस हैं, 27 बच्चों का डाउट है, 29 है, उसके बाद बेटा तुम्हारा ही है, नहीं नहीं होगा मतलब चार पांच क्वेश्चंस दस मिनट को आप ज्वाइन करो, दस पंद्रह मिनट ले लो, ठीक है ना? दस पंद्रह को आप ज्वाइन करो। तो अगर हम बात करें सिक्सटी एट में, या टेक्निक क्या होता है देखो, टेक्निक अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं ज्वाइन करना है, अपना पढ़ते रहो, जब तुम्हारा क्वेश्चंस आए तो वहाँ प दस पंद्रह रुपए ज्वाइन कर लेना ठीक है ना वाईफाई तो क्या करो अपना आराम से ज्वाइन कर दो और बीच में जो कभी कभी देखते रहो कि क्या क्वेश्चन चल रहे हैं ठीक है ना 
तो द करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल तो हाइब्रेशन निकालो बेटा कितना होगा बॉन्ड एंगल तो ये हो गया नेक्स्ट बेटा पी एफ थ्री पी एफ थ्री में क्या होगा एक लोन पेयर होगा सी एल एफ थ्री में दो लोन पेयर होगा तो पी एफ थ्री में एक लोन पेयर होगा टेट्राइडल बेटा तो क्या हो जाएगा फॉस्फोरस ए लोन पेयर हो गया यहाँ पे एफ यहाँ एफ यहाँ तो थीटा विल बी लेस देन वन हंड्रेड लेस देन वन हंड्रेड नाइनटी ना सी एल एफ थ्री में दो लोन पेयर होगा तो हाइड्रोजन क्या हो गया थ्री प्लस टू फाइव दैट इज एस पी थ्री डी तो एस पी थ्री डी हो गया तो क्या होगा डिफाइन बेटा तो sp3d में तीन है बेटा बेटा तो क्या होगा यहाँ पे क्लोरीन है बेटा यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे फ्लोरीन होगा यहाँ पे फ्लोरीन होगा यहाँ पे फ्लोरीन होगा और यहाँ पे दो लोन यहाँ पे दो लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा अगर लोन पेयर नहीं होता तो ए एंगल 90 डिग्री होगा बट अब बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये जो थीटा होगा वो लेस देन नाइन्टी डिग्री होगा क्योंकि तो इक्विटोरियल है ना यार तो इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है इक्विटोरियल एंड एक्सियल में बेटा 90 डिग्री का एंगल तो सिंस यहां पे रिपल्शन हो रहा है तो एंगल थोड़ा कम हो जाएगा और टी शेप होता है ना याद करो पढ़ा होगा आपको टी शेप पर थोड़ा सा टिल्टेड होगा बेटा तो थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा BF3 फिर PF3 फिर बेटा CLF3 तो देख लो बेटा तो आप BF3 PF3 C इज द राइट आंसर C इज द राइट आंसर तो यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऐसा देखे मत कर देना सेंट्रल एटम की एक्टिविटी तब लगाना बेटा जब क्या हो हाइब्रेशन सेम हो हाइब्रेशन चेंज होगा तो बेटा चीजें चेंज होती और यहाँ भी ऐसा भी आंख बंद कर सर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा यहाँ ऐसा हो रहा है बट ऐसा कुछ जनरल लॉ नहीं है कोई भी चीज जनरलाइज नहीं करना ठीक है ना चलो बेटा नेक्स्ट सिक्सटी हो गया बेटा अब हम बात करेंगे सेवेंटी की बात कर लेते हैं सेवेंटी सेवन की बात कर लेते हैं बेटा यस यस सेवेंटी सेवन पहले सेवेंटी थ्री है बेटा थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एच टू एन माइनस क्या होगा बेटा थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या करोगे तो कितना लोन पेयर एच अभी बताया था आपको कितना लोन पेयर होता है बेटा एच टू एन माइनस में कितना लोन पेयर देखो टोटल फाइव इलेक्ट्रॉन था माइनस हो गया तो छह इलेक्ट्रॉन हो गया और दो हाइड्रोजन हो गया और दो लोन पेयर हो गया दो लोन पेयर हो गया तो देख लो किसमें दो लोन पेयर है देखो इसमें दो हाइड्रोजन दो लोन पेयर बट ए वाला एक्स्ट्रा दिखा दिया दो हाइड्रोजन दो लोन पेयर बट ए एक्स्ट्रा दिखा दिया ठीक है ना यहाँ देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं दिखा सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा ये भी गलत है तो सी द राइट आंसर दो हाइड्रोजन है और दो लोन पेयर है तो सी इज द राइट आंसर जब दो को प्लेन में रखोगे बेटा ऑनलाइन ये नहीं समझा सकता हूँ ठीक है इट इज थ्री डी तो ऑफलाइन समझाना पड़ेगा ठीक है ना यस ये ये चीजें जो है कुछ चीजें जो है ऑनलाइन नहीं समझाया जा सकता है ठीक है ना तो ऑफलाइन बेटा याद रखना किसी क्लास में बोल देना कि सर तरह वे, वे बता दो ठीक है ना मैं जस्ट इतना बोल सकता हूँ कि जब किसी भी टेट्रा है स्ट्रक्चर को दो एटम को प्लेन में रखोगे तो एक प्लेन के ऊपर जाएगा एक प्लेन के नीचे आएगा इस लोन पेयर को प्लेन में रखा गया है तो एक प्लेन से ऊपर चला गया वेज मतलब अब द प्लेन और डैश मतलब बिलो द प्लेन ये जब ऑफलाइन बोलना मैं समझा दूंगा बेटा ठीक है ना इसकी जरूरत इन ऑर्गेनिक में तो नहीं है अभी ऑर्गेनिक क्वेश्चन जरूरत होती है ना हो जाता नेक्स्ट बेटा सेवेंटी सेवन सेवेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग या जो डार्क है बेटा वो आउट ऑफ द प्लेन दैट इज अब द प्लेन बोल सकते हो आउट ऑफ द प्लेन और डैश जो है वो बिलो द प्लेन या इन साइड द प्लेन तो विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर देख रहे हो ये समझो बेटा Which contain both polar and non-polar bond. Polar and non-polar bond. कौन होगा बेटा polar and non-polar? तो बेटा non-polar bond मतलब क्या होना चाहिए? Homo bond, homo याद आ रहा है? और polar मतलब hetero. अब बताओ NH4Cl में बेटा H H bond है क्या? नहीं है. क्या H H bond है? नहीं है. तो सारे के सारे hetero bond है. 
एस सी एल में सारे के सारे हेट्रोबोन सी एच फोर में सारे के सारे हेट्रोबोन सिर्फ एच टू ओ टू ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसा होता है ओ और ओ है और एच और एच है देख रहे हो तो जो ओ बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड दो ओ बॉन्ड है इसको बोलोगे होमो और जो ओ एच बॉन्ड है इसको बोलोगे बेटा हेट्रो समझ में आ रहा है कि नहीं तो यहाँ पे होमो और हेट्रो दोनों तो सी द राइट आंसर नॉन पोलर मीन्स या नॉन पोलर मीन्स बेटा होमो बॉन्ड होमो बॉन्ड और पोलर मीन्स हेट्रो बॉन्ड इतना समझाया था आपको कोई बात चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर है सेवेंटी सेवन हो गया अब हम लोग बात करेंगे अब एटी पे पहुंच गए हम लोग सेवेंटी नाइन सेवेंटी नाइन सेवेंटी नाइन अच्छा बेटा कौन मोस्ट पोलर होगा हुई तो फ्लोइंग बॉन्ड इज मोस्ट पोलर जहां पे इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो कहां पर ज्यादा डिफरेंस है बेटा साइज से ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस होता है तो क्लास में एक्सप्लेन किया भी होगा जब डायपोलोमेंट एक्सप्लेन कर रहा होगा उसमें मोस्ट पोलर मतलब हाई डायपोलोमेंट हाई डायपोल मतलब मोस्ट पोलर इलेक्ट्रो निगेटिव डिफरेंस तो बेटा कौन होगा बेटा बोलो तो यहाँ पे जो डिफरेंस है सीओ में वो है बेटा ये देखो ना टू पॉइंट फाइव है और ए बेटा थ्री पॉइंट फाइव है वन का डिफरेंस ए बेटा टू पॉइंट फाइव है टू पॉइंट एट है ए बेटा टू पॉइंट फाइव है फोर है ये टू पॉइंट फाइव है और ये कुछ थ्री के आसपास टू पॉइंट एट के आसपास बोल सकते हो इसका क्योंकि तो ऑक्सीजन थोड़ा कम होगा तो थ्री बोल सकते हो थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट अप्रोक्स थ्री के आसपास बोल सकते हो ठीक है तो कहा डिफरेंस ज्यादा है बेटा बोलो तो कार्बन और फ्लोरीन में तो सी द राइट आंसर जहां पे इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा जहां पे इलेक्ट्रो निगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा दैट विल बी द आंसर क्लियर चलो नेक्स्ट एटी टू अच्छा सेवेंटी एट हो गया ठीक है सेवेंटी एट हो गया नाउ गो फॉर सेवेंटी नाइन सेवेंटी नाइन बेटा हुई चो द फ्लोइंग मॉलिक्यूल एज जीरो डायपोल मोमेंट कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा उसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ध्यान रखना तो बी एफ थ्री सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एफ 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 एस पी टू है ऑल एंगल ऑल वन ट्वेंटी डिग्री ऑल एंगल ऑल वन ट्वेंटी डिग्री तो म्यू वी जीरो यस बेटा सी एल ओ टू सी एल ओ टू बेटा लोन पे निकालो बेटा कितना लोन पे तो सी एल ओ टू इज ऑड इलेक्ट्रॉन देख रहे हो अभी याद करो बताया था NO2 NO2 का जाप जीरो नहीं है कैसे N डबल बॉन्ड O और ऐसे रहेगा बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऑट इलेक्ट्रॉन का बेटा जीरो नहीं हो सकता है ठीक है ना सिमिलरली बेटा यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करोगे बेटा CLO2 का तो बेटा Cl है डबल बॉन्ड O है डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे दो दो एक लोन पेयर भी है और एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है बताओ किस एंगल से सिमेटिकल लग रहा है बेटा किस एंगल से सिमेटिकल लग रहा है गॉट इट तो एक लोन पेर भी है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो आंसर इज बी अमोनिया में भी एक लोन पेर होता है अगर किसी में एक लोन पेर होता तो और एक लोन पेर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो कभी हो ही नहीं सकता सी एच टू सी एल सी एच फोर सीमेटिकल होता है यहाँ सी एल टू और एच टू आ गया तो सीमेटिकल नहीं रहा अनसीमेटिकल हो गया बेटा नेक्स्ट बेटा एटी टू एटी टू अब बेटा ए, क्लोरोबेंजिन इसको अरेंज करना बेटा डाई क्लोरोबेंजिन ये देखो बेटा ये है क्लोरोबेंजिन क्लोरोबेंजिन और ऑर्थो डाई क्लोरो मेटा डाई डाई देखो ये है बेटा ऑर्थो डाई क्लोरो और ये है बेटा मेटा डाई क्लोरो और ये है बेटा पैरा डाई क्लोरो देखो ये बेंजिन ही होता है जो कुछ बच्चों ने बताया कॉलेज में आपका ऑर्गेनिक चल रहा है तो देखो ये डाई क्लोरो है बेटा ये देखो इस तरह से समझो यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर ये बेंजीन है और यहाँ पे कुछ जोड़ दो कोई तो दिस ग्रुप इज कॉल ऑर्थो दिस ग्रुप इज कॉल मेटा और दिस पोजिशन इज कॉल पैरा तो ऑर्थो मेटा पैरा सिमिलरली दिस इज कॉल मेटा और दिस तो बेंजिन में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ उसके रेस्पेक्ट में जो बाजू वाले दोनों ग्रुप को ऑर्थो बोलते हैं उसके जस्ट बाद वाले ग्रुप को मेटा बोलते हैं और सबसे लास्ट में जो होता है तो ये ऑर्गेनिक पढ़ना है इट इज नॉट रिक्वायरिंग 
अब बताओ बेटा ये तो वेक्टर क्वांटिटी है तीनों में ही बेंजीन है देखो तीनों में ही बेंजीन है तो बेंजीन डिसाइड नहीं करेगा कौन डिसाइड करेगा सी एल तो वॉट द डायरेक्शन ऑफ डायपोलोम इसका डायरेक्शन ये है इसका डायरेक्शन ये है ये देखो इसका डायरेक्शन ये है इसका डायरेक्शन ये इसका डायरेक्शन ये है कैसे कैसे डिसाइड करेगा डायरेक्शन विल बी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलो बेटा सर एक डाउट है सर जब ऐसा केस आता है तो जो भी मतलब वो जो डायपोल मोमेंट होगा वो सर इनटू द मतलब प्लेन के अंदर वाले का ज्यादा होगा कि प्लेन के बाहर वाले का इसमें कोई प्लेन के अंदर कोई प्लेन के बाहर नहीं है प्लेनर काम आई मीन सबसे पहले कोई प्लेन से बाहर अंदर नहीं सारे प्लेन वाले ही तो प्लेन मर्ग बेटा तो बेंजीन बेंजीन डिजाइन करेगा नहीं अब सीएल 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 है बेटा इसमें बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करेगा ये बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करेगा देखो ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना एंगल होगा नॉट बॉन्ड एंगल मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल तो ए एंगल सिक्सटी होगा ए एंगल वन ट्वेंटी होगा ए एंगल कितना होगा फ्लो वन एटी अब वन एटी कोई वेक्टर बेटा सेम वेक्टर अगर वन एटी पे हो तो सिमेट्रिकल हो गया ना यार तो यहाँ पे डायपोल क्या हो जाएगा जीरो जब एंगल जितना ही कम होता है बिकॉज ट्रेडिशन क्या बोलता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी कॉस थीटा होता है ना तो थीटा की वैल्यू जितना ही कम होगा कॉस थीटा की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा तो 120 ज्यादा एंगल है सिक्सटी क्या है कम एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ दिस इज ऑर्थो दिस इज मेटा दिस इज पैरा तो ऑर्थो विल भी ग्रेटर देन मेटा मेटा विल भी ग्रेटर देन पैरा पैरा तो जीरो अगर नंबर में बात करोगे तो ये बेटा सेकेंड है ये बेटा थर्ड है और ये फोर्थ है तो फोर्थ का सबसे कम हो जाएगा फोर्थ का सबसे कम हो जाएगा देखो तो फोर्थ 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 तो ए खत्म हो गया अब सब में फोर्थ कम है तो आंसर क्या है टू थ्री फोर टू थ्री तो ये गलत हो गया टू थ्री फोर टू थ्री फोर देख रहे हो ये थ्री टू है बेटा तो ये भी गलत हो गया तो क्या बची टू थ्री फोर अब वन कैसे आ गया वन मैं देखा नहीं क्या बेटा टॉलविन टॉलविन में क्या बेटा ये देखो ऐसे बेंजीन है और इस पे सी एच थ्री हुआ हुआ बेटा एक क्वेश्चन आपसे नहीं छोड़ होगा क्योंकि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉलेज नहीं है जब धीरे धीरे ऑर्गेनिक हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा तो सी एच थ्री बेटा टॉलिन होता है अब इसमें बेटा ये जो कार्बन है बेंजीन का ये एस पी टू कार्बन है और ये टॉलिन का कार्बन है वो एस पी थ्री कार्बन तो एस पी टू कार्बन इज मोर इलेक्ट्रो निगेटिव देन एस पी थ्री कार्बन एस पी टू कार्बन इज मोर इलेक्ट्रो निगेटिव देन एस पी थ्री कार्बन Therefore, यहां जो डायरेक्शन होगा बेटा वो ऐसे होगा ऐसे होगा डायपोल का तो नॉन जीरो तो नहीं होगा बट होगा बट यहाँ पे सिंस एक क्लोरीन बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन यहाँ पे जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनिक का बहुत कम होगा यहाँ पे जो डिफरेंस होगा बहुत कम यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है दैट से बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई इसकी जो डायपोल की वैल्यू हो गई वो कम हो गई तो बी विल बी द राइट आंसर तो डोंट टेक स्ट्रेस जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो इसे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं क्योंकि नाम दिया ना नाम को पता नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन यस तो नेक्स्ट है बेटा एटी फाइव सर बोलो एटी फाइव में खाली बता दीजिए ना परमानेंट डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा डायपोल मोमेंट कोई परमानेंट डायपोल मतलब परमानेंट डायपोल मतलब कोई कमर में डायपोल मोमेंट हो एग्जिस्ट करो मतलब होता है कि दिख रहा है बट मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे बॉन्ड पोलर हो जैसे एस आई एफ हो रहे तो बॉन्ड पोलर है कि नहीं तब क्या लगेगा यार बॉन्ड पोलर डायपोल तो होना चाहिए बट नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल है स्ट्रक्चर तो परमानेंट डायपोल का मतलब डायपोल मोमेंट ही समझना डायपोल मोमेंट ही समझना बेटा ठीक है ठीक है अच्छा ओके सर तो अब स्ट्रक्चर देख लो बेटा सीओ क्या है उस फ्लोमोलिकुल परमानेंट डायपोल फॉर बोथ CO2 यहाँ लिनियर हो गया तो यहाँ तो जीरो हो गया ठीक है परमानेंट डायपोल मतलब एक हटा दो बस डायपोल परमानेंट का मतलब वही है डायपोल पोलर कंपोन यहाँ पे NO2 है तो NO2 एनो तो क्या है नॉन पोलर है ऐसे हो गया अभी अब O3 में क्या होगा O3 थ्री बेटा बोलो O3 थ्री बेटा ऐसे स्ट्रक्चर होता है याद करो स्ट्रक्चर ऐसे होता है तो ओ आपको लग रहा है कि देखो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेटा ये देखो ओ थ्री देखो होमो है कि नहीं ओ थ्री होमो है कि नहीं तो यहाँ होमो बॉन्ड है 
जिन्होंने हमने क्या पढ़ा है अगर होमो बॉन्ड होगा तो नॉन पोलर होगा पढ़ा है कि नहीं बोलो होमो होगा तो नॉन पोलर होगा बट ओ थ्री उसका एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्लियर होता है तो ओ थ्री इज पोलर कंपाउंड बट होमो है तो स्टार मार के लिख लो बच्चा यहाँ पे गलती करेगा तो ओ थ्री एज होमो बॉन्ड फिर भी बेटा है क्या है पोलर है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऑक्सीजन निगेटिव है और एनओ तो पोलर है ही बेटा सीओ टू यहाँ क्या हो गया नॉन पोलर एस आई एफ फोर क्या हो गया स्ट्रक्चर एस पी थ्री हो गया सिमेट्रिकल हो गया तो नॉन पोलर एस आई एफ और नॉन पोलर एनओ टू इज पोलर तो आंसर इज बी आंसर इज बी तो वेरी ओ थ्री कहीं नोट लगा के लिख लो क्योंकि ओ थ्री आएगा तब आप आठ वन कर बोलोगे सर ये तो होमो है कर दो नॉन पोलर बट पोलर है बेटा बोलो बोलो कौन सा है जो आपने अभी बोला ओ थ्री ओ थ्री बेटा बी बी इधर बी बी ओ थ्री ओ थ्री होता है बेटा कि ओ थ्री दिखने में आपको होमो बॉन्ड है बट फिर भी पोलर है बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड यस किसी भी डायपोलमेंट का बेटा किसी भी कंपाउंड का डायपोलमेंट फिक्स बेटा डायपोलमेंट वेरिएबल नहीं होता जैसे उस कंपाउंड का बॉन्ड लेंथ होता है बॉन्ड लेंथ होता है ऐसे ही बेटा डायपोलमेंट होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 85 हो गया अब बेटा 89 89 क्या डाउट है बेटा देख रहे हो अब ए स्ट्रक्चर देख के ही बच्चा डर जाएगा ए स्ट्रक्चर देख के ही डर जाएगा अब पता ही नहीं था क्या करोगे तो ए, एक क्वेश्चन अभी छोड़ देना है बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक मोलको तो ऑर्गेनिक मोलको तो नहीं पड़े हो ना यार तो बेंजिन तो देखो बेंजिन ऐसा होता है दिस इज बेंजिन सिमेट्रिकल है न्यू इज जीरो नेफ्थलीन व्हाट इज नेफ्थलीन दो बेंजीन को जोड़ दो तो नेफ्थलीन हो जाता है ए है नेफ्थलीन तो ये भी सिमेट्रिकल है न्यू इज जीरो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन क्या होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ठीक है ना सीएलसीएल तो यहां भी म्यू क्या होगा अभी बताया था जीरो होगा बेटा तो आंसर इज डी अब बेटा स्ट्रक्चर ही पता तो कैसे आए और स्ट्रक्चर बेटा इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर नहीं सीखा जाता ऑर्गेनिक में अपने आप सीख जाओगे क्लियर बेटा 89 आ गया हार्दिक मोलकुल है जीरो डायपोल बेटा सिमेट्रिकल देखो कितने बार आए जाएंगे वो कितने बार आए बेटा एन एच थ्री लोन पेर हो गया अनसिमेट्रिकल सी एच सी एल थ्री एच पी थ्री है तो चार बोन होना चाहिए बट सी एल थ्री एक जैसा है और ये एक जैसा नॉन सिमेट्रिकल तो वाटर दो लोन पेयर अनसिमेट्रिकल एस पी थ्री बेटा सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता लोन पेर आ गया अब बी एफ थ्री बेटा एस पी टू यस पढ़ा तो है आपने यार डी नाइनटी सेवन क्या बेटा अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा बेटा दोबारा ज्वाइन करना पैरा बेटा सबसे लास्ट में हो जाएगा बेटा तो 97 सेवन एटी टू सेम ही बेटा तो सबसे ज्यादा आंसर किसका हो जाएगा ऑर्थोमेटा पैरा ऑर्थोमेटा पैरा तो क्या हो गया डी द राइट चलो 99 नाइन बोला है 99 नाइन हुई फ्लोइंग मोलिकुल हैज हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ आइनी कैरेक्टर भैया अभी नहीं करना है बिकॉज फैजांस रूल पे बेस्ड है बट चलो सिंस मैं दे दिया तो कर लो जो ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रो निगेटिव डिफरेंस इसमें ज्यादा होगा ज्यादा आने को तो किसमें ज्यादा बेटा एच एफ में इलेक्ट्रो निगेटिव डिफरेंस ज्यादा है इसमें कम है बेटा तो आयनिक करेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस पे आयनिक करेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रो निगेटिव डिफरेंस पे दैट्स वो बेटा एच एफ ज्यादा आयनिक है और क्लियर चलो बेटा वेरी गुड चलो नाइनटी एट नाइन बी एफ थ्री कंपाउंड बेटा इसमें क्या है बेटा बॉन्ड एंगल है ना बेटा इसमें लोन पेयर एन एफ थ्री में लोन पेयर इसमें लोन पेयर नहीं तो सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल तो एन एफ थ्री पोलर बट बी एफ थ्री नॉन पोलर बिकॉज इट एज थ्री वायलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका स्ट्रक्चर क्या है ट्राइगोनल प्लेनर है जबकि ये ए क्या है टेट्राइडल है एन एफ थ्री इज टेट्राइडल 
सिर्फ एन एफ थ्री मत देखो सर थ्री थ्री बेटा लोन पे भी देखा करो बिना सेंट्रल आइटम पे लोन पे देखो बेटा कमेंट नहीं कर इट देखो सी द आंसर इसका एन एफ थ्री पिरामिडल फाइल बी एफ थ्री प्लेनर ट्राइंगुलर गॉट इट नेक्स्ट बेटा अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग यस अब हम लोग बेटा रेस डिस्कस करेंगे एन एफ थ्री इज ए स्मॉलर देन तो एन एफ थ्री में क्या होगा बेटा लेस देन वन हंड्रेड नाइन होगा एन एच थ्री में देखो अगर एन एफ थ्री में और एन एच थ्री में कंपेयर करो तो क्या है यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे लोन पेयर बताया था आपको यहाँ पे साइड आइटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्लास में कराया होगा आपको इसका थीटा होगा लेस किससे होगा बेटा अमोनिया से कम होगा अमोनिया से कम होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने पर थीटा की वैल्यू कम होता है याद करो थीटा इज इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम तो एन एफ थ्री की वैल्यू एन एच थ्री से कम होगा तो ए इज द राइट आंसर बेटा सीओ टू क्या हो जाता है लीनियर हो जाएगा तो ए वन एटी हो जाएगा बी एफ थ्री क्या होगा ऐसे हो जाएगा बेटा बी एफ थ्री तो वन ट्वेंटी हो जाएगा सी सी एल पी आर क्या हो जाएगा बेटा सी एल सी एल सी एल सी एल वन हंड्रेड नाइन डिग्री तो बेटा इन दोनों में ही लेस बट जब सेंट्रल एटम सेम हो तो इट इज इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम तो सिंस एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका एंगल कम होगा और एज का एंगल ज्यादा होगा तो ए इज द राइट आंसर क्लियर सो यस अब एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ठीक है ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर दिया एटी सिक्स एक बच्चा बोल रहा है सर एटी सिक्स कर दो क्या बेटा एटी सिक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन बेटा ये आपने पढ़ा है ना यार ये इन करेक्ट है बेटा सिग्मा इज स्ट्रॉगर देन पाइबर बेटा देर आर फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अमोनिया बेटा सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है पढ़ा है ना आपने ऐसे होता है बेटा देर इज वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द कोवालेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर सी इज करेक्ट कोवालेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल देखो एच एफ इज लेस पोलर बेटा एच एफ में इलेक्ट्रॉन इंग्री डिफरेंस ज्यादा है दैट्स वाई इट इज मोर पोलर बट ये बोल रहा है लेस पोलर तो ये गलत हो गया तो आंसर इज सी आंसर इज सी गॉट इट चलो बेटा अब रेस डिस्कस करेंगे रेस में जो डाउट दिया था उसमें कुछ डाउट है रेस में जो डाउट दिया था ठीक है रेस रेस का डाउट शेयर करो फटाफट रेस का डाउट शेयर करो बेटा ट्वेंटी सेवन मॉड्यूल बेटा ये ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ बेटा ये ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ चलो रेस का डाउट शेयर करो रेस का रेस का डाउट बेटा बेटा इसका आंसर होगा सेवेंटी सेवन का बेटा एच टू ओ टू होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा क्या है होमो बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बेटा हाइड्रो बॉन्ड है शेयर बेटा रेस का डाउट जो भी रेस में आपने किया उसका डाउट शेयर करो शेयर मैं इसका बताता हूँ इसको 